Ma maman est bretonne, mon papa est vosgien. Et je suis parti en 1981, donc j'avais l'âge de 5 ans et demi, 6 ans. Je suis parti aux Comores, dans le sang indien. De, depuis tout petit, alors je ne me rappelle pas forcément, mais mes parents m'ont toujours dit que je voulais être directeur d'hôtel. Et euh, tous les week-ends, mes parents nous emmenaient justement dans des hôtels, des, des, des endroits un petit peu idylliques. Et aujourd'hui, j'ai encore cette image euh, de gars habillé tout en blanc, pantalon blanc, chaussures blanches, euh, lunettes de soleil. C'était vraiment cliché. Et puis, j'étais toujours en admiration devant, euh, devant eux. Au-delà de ça, euh, j'ai toujours eu, depuis tout petit, une passion pour la cuisine. Je me souviens euh, un petit peu plus vieux que ça, hein. quand j'avais 10, 11, 12, 13 ans, euh, les mercredis après-midi, j'allais pas faire du sport avec les copains, mais je restais euh, faire des gâteaux dans la cuisine. J'ai connu ma femme à l'école hôtelière, euh, donc à Strasbourg, où j'ai fait mes études, qui est bretonne. On avait envie de voyage, on avait envie de connaître plein de choses, de faire plein de pays, et puis euh, on s'est dit qu'il valait mieux attendre un petit peu donc on est venu travailler chez ses parents ici. Et quand je suis arrivé ici, et d'ailleurs la première fois, premier hiver que j'ai passé en Bretagne, j'ai dit à Solène, je dis mais c'est pas possible, moi je peux pas vivre ici. Avec, euh, je me souviens, on avait eu de la pluie, enfin vraiment le cliché de tout ce que les gens s'imaginent de la Bretagne. quoi. Et aujourd'hui, pour rien de bon, je quitterai euh, la région. Ouais. J'ai découvert des valeurs, des valeurs qui je pense sont vraiment propres aux au Finistère Nord. C'est authentique, c'est à l'image de la région. Et les gens sont humainement aussi authentiques. On a construit, Solène et moi, donc mon épouse et moi, on a construit notre vie ici. Nos enfants sont, sont nés ici. Euh, notre, mais, notre maison, parce que maintenant, c'est notre maison. On se l'est vraiment approprié. On a fait quelque chose à notre image. Elle est ici, elle n'est pas ailleurs. Et euh, il ne faut pas oublier qu'on a deux générations qui sont avant nous. Comme la cuisine, aujourd'hui, moi je la défends et je la fais avec passion parce que je sais d'où viennent mes produits. Parce que je sais que le poisson, c'est telle personne qui va le pêcher. Telle pomme de terre vient de tel, tel agriculteur. Et, et on sait le travail qu'il y a derrière tout ça. Il faut défendre, euh, faut défendre sa terre. Je ne sais pas si c'est le terroir qui m'a adopté ou c'est moi qui ai adopté le terroir, mais je, je défends... Euh, et fort les valeurs de la Bretagne, du Finistère Nord, parce que c'est une région aujourd'hui qui bah, que j'ai quand même dans les tripes. Hmm. Aujourd'hui, je me dis breton parce que quand je vais en Alsace, j'adore l'Alsace, mais je dis, ben, je voudrais pas y habiter toute l'année. Et ça, je pense que c'est le signe de... Ben non, je suis plus alsacien, je suis devenu breton, ouais. <rire>